So yes, hello everyone. Uh, welcome to lecture number eight on this statistical physics course. And yeah, before we do this derivation on division of phase space into cells, uh, please like, share, subscribe the channel for more physics content. And if you need any personal help, I can also do that uh, on the subject. Yeah. So, pehle, please like, share, and subscribe. Okay. So, yeah. So that we can keep making more useful content for you. Okay. So, yeah. Now, let's move on to the derivation directly. Division of phase space into cells. Okay. Let's make a beautiful diagram first. Okay. Let's make a beautiful diagram. Yeah. Okay. So this is a momentum space. Okay. As you can see, the coordinates are defined in momentum space. Okay. So let me use a different pen. This is P. And this radius here is uh, P plus DP. Okay. So obviously, ye jo hua, ye kya hua? DP. Okay. Hmm. Now, let's go. Now, what we are going to do is let GP ये ज़ूम करेंगे B the number of phase space cells number of phase space number of phase space cells for sorry per unit Per unit momentum, per unit momentum interval okay. yeah. okay. now and and number of cells in momentum number of cells in momentum interval. P and P plus DP B given by kaise define karenge isko ki GP DP is equal to volume of phase space volume of phase space in in momentum interval p and p plus dp upon me upon me kya hoga ki volume of each phase space cell ठीक है Total volume kitna hai in phase space momentum middle of P and P plus DP pe or volume. So, hum nikal na gaya ki bhai kaise division ho raha hai phase space cells ka. Okay. Now, aapne pichli video dekha ho. I will give you the link in the uh, description below. But you, you must watch the last video lecture number 7. From there you will know ki H cube ko humne define kiya tha. Kaise? This is volume of each cell in phase space. This is the volume of each cell in phase space. 
ठीक है इन क्वांटम मैकेनिक्स वी टोल्ड कि एच से छोटा हो ही नहीं सकती वैल्यू एंड इन क्लासिकल एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती इन दैट वी कैन से कि एच कैन बी एनीथिंग इन क्लासिकल नाउ नाउ लेट्स मूव जीपी डीपी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इन मोमेंटम इंटरवल डिफाइन करेंगे हम dx dy dz and dpx dpy and dpz upon h cube ek single ka h cube hai volume okay now this one this one as you can see this one we can write as v okay uh, आपने देखा हो इधर साइड में कर देता हूं मैं डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड तो वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड तो इसको वी से डिफाइन किया है हमने यहाँ पे ओके वी से डिफाइन किया है तो वी ओके एंड डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी ऑफ पी जेड अपॉन एच क्यूब ठीक है सो दिस इज लाइक दिस नाउ अब इसमें थोड़ा सा वी वी विल डू द चेंज कि हम पी स्क्वायर को इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर ठीक है दिस इज मोमेंटम ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस पी कम बैक टू द डायग्राम इस इस स्फीयर पे यहां पे ऑन ऑन दिस पॉइंट Here, ठीक है जो जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ठीक है आप यू समझिए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है एक तरीके से तो जिस तरीके से हम आर डिफाइन करते थे ठीक है आर को जिस तरीके से डिफाइन करते थे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में सेम उसी तरीके से इसको डिफाइन किया है ओके ठीक है दिस इज डिफरेंट नाउ पी प्लस भी कहीं पे मैं छोटा पी लिख रहा हूं कहीं पे बड़ा प्लीज फॉर गिव मी दिस इज द सेम थिंग हियर ठीक है पी प्लस डी पी क्या है मोमेंटम वैल्यू ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस पी प्लस डी पी नाउ कम बैक देयर इस वाले स्फीयर पे जो मोमेंटम वैल्यू है वो डी प्लस डी पी है ओके ठीक है अब वी कैन राइट कि वॉल्यूम वॉल्यूम बिटवीन मोमेंटम वैल्यूज पी एंड P plus dP is equal to is equal to volume of spherical shell enclosed between two spheres. ठीक है तो ये कैसे होगा दिस इज कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस पी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ शेल इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस पी क्या होगा फोर पाई पी स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी है डी पी तो दिस इज फोर पाई 
पी स्क्वायर डी पी ओके इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर वैल्यू को वी आर गोइंग टू पुट इन दिस इक्वेशन सो वी विल गेट अ रिजल्ट देर फॉर वी विल गेट अ रिजल्ट जी पी डी पी इज इक्वल टू वी इंटू फोर पाई पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब This is your division of phase space into self derivation. It is pretty simple. It's not difficult. The question can come like you. पहले तो आप position space, momentum space को define करिए and then आप division of phase space into the momentum interval define करिए. This is how you can do it. It is very simple. So yeah, that's all for today. Uh, and here your unit one ends, and we are going to go into unit second from the next lecture. Uh, till then, have a good day. Bye.